Війна не жіноча справа. Війна – це а, справа громадян України, а не а, відповідно жінок чи чоловіків. Це була перша трагедія під час війни, коли я заплакала через рішення політиків. Чи суспільство насправді готове сьогодні підтримувати Військо не постами в Фейсбуці, бути частиною того війська, так от народити і виховати майбутнього воїна. Да, тому що ми можемо війти в історію світову. І цим треба пишатися, от власне показати цю історію як історію успіху. Доброго дня! Мене звати Оксана Асероїд і сьогодні у мене в гостях Андріана Сусак. Жінка-воїн, штурмовичка, ветеранка, сьогодні очільниця жіночого ветеранського руху. І я би дуже хотіла, щоб ми поспілкувалися про досвід війни, про жіночий досвід війни і про те, які уроки ми би мали разом винести для того, щоб суспільство було більш стійким і життєздатним до оборони. Вітаю. 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 Війна не жіноча справа. Не людська. Не людська. Але це інструмент для захисту а, своєї територіальної цілісності і незалежності, якщо вже вичерпані всі інші інструменти. І війна – це а, справа громадян країни, а не а, відповідно не... жінок чи чоловіків. Незалежно від статі. Так. Розкажи, будь ласка, про, от про твою мотивацію. Що тебе переконало чи що було поривом? Я не, не зрозуміла, коли от сталося все я на війні, тому що спочатку був Майдан. І оця революція гідності, яка надала моїм друзям, побратимам, з якими я була на Майдані, та посестрам крила для змін. І ми були в ейфорії, що це народження нації. Вперше народження незалежності і нації, тому що всі бачили, Посередянську ментальність, всі бачили вплив Радянщини в Україні. І ми думали, ось з цього моменту ми починаємо народжуватися як нація з новими, з новими якимись меседжами, місіями, візіями. І на Майдані були крила, ми творили якісь неймовірні речі. І коли сталася окупація Криму, і ніхто не вірив, що розпочинається повномасштабна війна, в Україні, і що це буде Донбас ну, в тому ключі, як він є, Луганська і Донецька область. Я поїхала на п'ять днів на війну, просто захищати адміністративні будівлі, як mm-hmm. сказали нам, mm-hmm. коли ми їхали з Майдану. І коли нам дали зброю, то ми зрозуміли, що це не п'ять днів, а потім вже прийшла мобілізація, і не було питання повертатись додому. Тобто mm-hmm. я замислювалась Нещодавно, чи е, якщо б мені тоді, коли ми приїхали в Луганську, я вже зрозуміла, що я тут довго, і це війна, чи, якщо б мені сказали, Андріан, повертайся, бо в тебе ж робота в Києві, в тебе ж батьки, ніхто ж нічого не знає, чого ти взагалі тут. А, але мені такі питання не задавали, і я собі такі питання не задавала. Тобто я впевнена була, що я на своєму місці з цими людьми, з якими мені добре, в цей період часу, от, от воно так, от так має бути. Все. Як, а от яке головне, от коли прийшло усвідомлення, що це війна, угу. це серйозно, це смерті, це надовго, і я тут залишаюся. Що було цим головним аргументом внутрішнім? Чи він поступово народжувався? Був такий момент, що ця війна прийшов під час бойової операції, коли були вбиті побратими поряд зі мною коли я не змогла вистрілити, а потім змогла вистрілити. Ну, це такі вже моменти саме війни. Але що надовго, ми в, на початку весни були впевнені, що ми на війні до вересня місяця. Угу. 
і всі. Причому ми швидко рухалися, як штурмовий батальйон, ми швидко забирали свої міста, швидко звільняли від військ Російської Федерації. І вже, ну, тому що кордон дуже близько. Ти ось два кілометри і кордон. Ми катались на кордоні з Російською Федерацією. Тобто ми не могли зрозуміти, чому немає якогось вищого приказу нам, як батальйону, з військами стати на кордоні саме. Чому ми повинні об'їжджати кордон і ходити з такими uh-huh. колами. І коли вже бойові операції були одна за одною, одна за одною, і в вересні, коли об'явили Мінські домовленості, 5 вересня, це була перша трагедія під час війни, коли я заплакала через рішення політики. Uh-huh. Тому тобто що... заплакала через... Через що? Через те, що 5 вересня у нас батальйонні групи попали в засідку найманців російських там з Пітера, вони відомі дуже військо, як не військові, найманці Російської Федерації, які воюють в Сирії, mm-hmm. які катували там, таврували наших людей. І коли ми на щастя стояли на мості просто, щоб отримати хоча б щастя, щоб не здали щастя, я не могла зрозуміти, чому. Чому був приказ відступати, якщо ми Луганськ взяли в кільце і вже були на кордоні з Російською Федерацією. Я не могла зрозуміти, чому. Mm-hmm. Оце було перше рішення, яке, ну, яке ми говоримо, що нас зрадили. То, що Мінськ був я вигідний не... Росії тоді, а я... не Україні. Так, я не знаю. Мінськ, ну, якесь політичне рішення повинно було відбува... прийматися на міжнародному на міжнародній арені, але м, саме командування е, військове, командування головнокомандувача е, і Ловайськ, ці всі події. І якщо б була команда хлопцям стояти, а не розвертати шалони із усіх міст, які ми звільнили, їхати назад, то ми б стояли. Ну, тому що ми і так багато втратили, ми і так були готові помирати. Ми бачили там той же Луганський аеропорт, який був роздроблений повністю. Ми деблокування робили в 2014 році і об'їжджали його. І бачили, як хлопці сиділи без води там два місяці і, і готові були далі стояти. Чому? Чому здача всіх міст, які, які ми звільнили, а це було близько... Я тільки брала участь у восьми бойових операціях. Тобто ми просто здали територію. Я, до речі, от, от тебе хочу запитати, як, власне, як воїна. Так? Угу. Це важливо для людей, які воювали, з'ясувати причини цих рішень сьогодні? Чи це не має значення? От тобі ще важливо про це? Вже час. Сім років і дуже багато після того періоду сталося. Для мене, мені здається, я не буду шукати причин і я не буду шукати винних, тому що винних дуже багато, а за реаліями своєї практики і того, що я бачу, посадять тих, хто не винний. Угу. І будуть нести відповідальність. І ну, ми ж розуміємо розлюченість і горе мамів, які втратили синів від очок, дітей, які втратили батьків. І це їх також не заспокоїть, що хтось буде винний. Mm-hmm. Ми ж розуміємо, що це буде якесь політичне знову рішення, яке просто поставить галочку для того, щоб заспокоїлись. Для мене, більше важлив... для мене важлива правда, mm-hmm. для мене важлива справедливість, але для мене важливе також майбутнє. Ті люди, які мої побратими і посестри, які віддали життя, які загинули, і ці міста, які здані. Ну, я все рівно вважаю це місійність, я все рівно вважаю це жертовність, і ну, це правильне рішення. Uh-huh. Ми не говоримо серед ну, свого, свого коло оточення, ми не говоримо там про е, великі, велику кількість дружніх куль, які на війні трапляються, і я знаю такі випадки з, ну, з себе, чи про помилки, тому що у нас досвіду не було, якби мені ж знання тоді. Ми не говоримо про це, ми говоримо про те, що ми були в той період часу там і так повинно було бути. Якщо б не Російська Федерація і не війна, ми б ніколи так. взагалі не зустрілися але, з цими людьми. Але якщо ми кажемо про політичні рішення, то ми хочемо чи не хочемо ми знати причини їх ухвалення для того, ну, скажімо так, для, хоча б для реконструкції от, оцієї історичної правди, можливо. Особисто я б хотіла знати правду і е, причини. 
але я не вважаю, що суспільство... Я не вважаю, що українське суспільство зараз свідоме настільки для того, щоб сприйняти цю правду. Так само, як і не готове сприйняти кількість жертв, які були е, в той чи інший випадок по-різному принесені зради незалежності в, на Сході України. Бо наше суспільство, нашому суспільству завжди говорять не на часі. Це те, що мені говорять, коли ми добиваємося якихось там змін до законодавства стосовно гендерної політики чи інших змін до законодавства. І в нас як оце питання не на часі, а коли на часі. Ну, власне, та, тобто фактично це не питання, що суспільство не готове, це йде маніпуляція. Та? Так. Суспільство переконують, що воно не готове. Так. Суспільство, ти примітивне, не готове. Воно тобі не на часі. Так? Так. І, і з іншого боку, напевно, якщо б ми це пізнавали і потихеньку людям Доносили. пояснювали, то суспільство виявилося б несподівано готовим до, до того, щоб це бачити. Це дуже добра, це дуже добра думка така, про те, що ми маємо це пізнати, але, можливо, справді не стільки заради того, щоб шукати винних, скільки для, заради того, щоб усвідомити свій е, урок. Тобто відповідальність, ми всі несемо відповідальність за це рішення. Так. А, і важливо, щоб ми для себе це усвідомили. Це формування національної пам'яті, яка повинна формуватись в правильному руслі. Угу. І важливо цю тематику доносити правильними словами і пояснювати правильно. Ну, ця тематика жертовності е, добровольців, вона не повинна бути тематикою маніпуляції так. політичних ігор. Ну, тому що добровольці, вони не відносяться до жодних там, політичних складових. Це народ України, який, ну, це українські діти. Це все українські націоналісти. Пішли воювати проти русскоязичних. Та ви тільки можете, щоб Бандеру гратися. Вся ваша визвольна боротьба, національне відродження. То все казочки. Забули, як з Гітлером дружбу водили. У нас є один із самих важливих періодів в історії України зараз, в якій ми живемо. Це не 100 років назад відбувається, так. і це не князівство там, українське чи, чи голодомор, чи в нас немає там, червоних, красної там, армії в Україні, да? але в нас є зараз сучасна Україна, і в нас відбуваються історичні події. І так як ми не зробили висновки з попередніх років, ми не вчили історію, пам'ять українців дуже коротка, українці дуже толерантні і дуже вміють пробачати, то давайте готувати суспільство і націю до того, що ось цей урок ми не пробачимо. Я впевнена, що ті, хто нас зараз слухають, вже, напевно, мають таке відчуття трохи дисонансу. Так? От жінка так спокійно говорить про цей ну, складний досвід. Але е, взагалі е, сьогоднішнє розуміння ролі жінки у війні і у Збройних Силах, бо це трошки різні речі, так? Для мене це феномен. Тому що де б я не була за кордоном, поняття доброволець жінок, які без будь-яких там приказів, можливостей, досвіду і ще чогось взяли зброю до рук, для мене це феномен. Тому що немає в світі армій, де жінки йшли в супереч. Супереч тому, що їм не можна. Ізраїльська армія формувалася, жінки йшли після прийняття закону. І для мене це... Я дуже пишаюся своїми дівчатами, з якими я... посестрами, з якими я зараз працюю, і з якими ми об'єднуємося і створюємо таку спільноту жінок, воїнів. Тому що для мене це феномен, але з іншої сторони для мене це нащадки українських косачок. Українських амазонок, які, які також невідомі в Україні. Тобто ми десь говоримо про них, але ми повинні гордитись цим. І Україна повинна гордитись українською, українською жінкою воїном, тому що вона може бути берегиною, воїном і будь-ким, ким вона може стати. І якщо говорити про жінку воїна, це дискредитована все ж таки і жінка, який в ту чи іншу міру через інструменти мезогенії, сексизму говорить про те, що в неї є якесь місце, 
Тобто місце є на війні, нема на війні, місце вдома, на кухні чи ще щось. А якщо говорити про можливості сьогодні, то є можливості, які ми, суспільство, самі собі створюємо. Громадянське суспільство, жінки-доброволиці, жінки, які мотивовані і підписують контракт. Але якщо говорити про шлях впровадження рівності і можливостей для жінки-воїна в Збройних силах України, то це не на часі. Це знов таке те, що озвучується. Ми відсторонюємося від того, що не на часі. Так. І як би воно мало бути? От як, би, от як би мало бути на часі? Так? От як би мало бути на часі з огляду на те, що війна восьмий рік триває на своїй території, те, що багато речей, напевно, знецінюється, замовчується. Так? Тобто, угу. як воно, ми розуміємо, що воно буде мати вплив на нашу боєздатність. Угу. А от як би мало бути, в тому числі, стосовно участі жінок? Чи ми повинні казати про те, що ми і чоловіків, і жінок маємо готувати до оборони? що вони повинні бути однаково здатні. Це часто наводиться приклад досвіду Ізраїлю. Тобто, де і чоловіки, і жінки однаковою мірою проходять оцю підготовку до оборони. Я прихильник. Я прихильник такої теорії для того, щоб у нас всі після школи там проходили вишкіл. Вишкіл, військовий вишкіл. Хай буде це там півроку, хай ми придумаємо якусь систему, як вони проходять. Це ж не тільки зброя, і не тільки військо, це не тільки зброя і не тільки там вбивство чи, чи стрілянина. Це механізм, система, яка повинна працювати. Хтось має бути парамедиком, хтось має знати аеророзвідку, хтось має бути зв'язківцем, а хтось повинен вміти штурмувати. Я за те, щоб всі проходили, незалежності від статі, від статусу фінансового, там, якогось іншого. А вже після пів, піврічного цього досвіду люди, ну, ді, молоді Можливо, хлопці і дівчата вибирають собі, або вони йдуть шлях, шлях, шляхом військовим, або вони поступають, будують кар'єру і іншу, але вони повинні знати, що в разі небезпеки вони можуть бути мобілізовані і, ну, і старатися вберегти цю країну. Росія буде завжди ворогом і завжди сусідом. Отож, я якраз хотіла запитати, то, бо люди можуть подумати, Адріана так агітує, тому що вона сама мала досвід. Так? Чи от які причини? Там, от які, чим би ми мали переконати, як ми маємо сказати людям, чому це важливо, щоб ми йшли таким шляхом? Оцеї загальної готовності до оборони нашої. Ми бачимо, що світ розвивається, міжнародна політика розвивається дуже швидко. І нові методи ведення війни теж розвиваються швидко. І нам потрібні як технологічні, там, і інші методи. Але війна завжди буде інструментом в світовій політиці для влади, для коштів, для утвердження державності, сили держави. І Україна, як центральна країна Європи, і як європейська країна, вона повинна мати сильну армію. І ну, якщо ми готові знову бути під експансією там, Російської Федерації, чи здатись, чи, чи бути якоюсь країною третього світу, яка не виступає на світовій арені як суб'єкт, а як виступає як об'єкт, то тоді нам не потрібно ні сильної економіки, ні сильної армії. Ми розвиваємося і думаємо, як, куди, як там недавно, як нещодавно, як велити з цієї країни. Так? Uh-huh. А якщо ми говоримо про те, що ми любимо свою країну і про те, що ми готові захищати е, свій будинок, своє місто, своїх батьків, е, своїх дітей, то ми повинні будувати цю армію. І так я гітую за введення обов'язкового вишколу військового для всіх дівчат і хлопців в Україні. Тому що вони повинні... Так, тактична медицина їм допоможе в житті не тільки в армії. Тактична так, медицина так. їм допоможе в будь-якому випадку, в якщо вони в метро, якщо вони будуть мати якусь небезпеку чи десь в лісі попадуть. І, і потім вже... Ну, вони самі вирішують. Наступним кроком, 
які є дуже важливою для мене для формування сильних Збройних сил України і взагалі мілітарних структур, для мене зараз необхідні чіткі правила. Тут не питання гендеру, тут питання чітких правил і рекрутингової системи, реформи рекрутингової системи для формування еліту середньої ланки, управління армією низової ланки від солдата. І якщо в нас буде не воєнкомати, які будуть брати всіх, тому що їм потрібно закрити галочками кількість, кількість а буде е, правильна рекрутингова система відбору солдатів на нижчому рівні, тоді в нас буде формуватися е, армія. А для mm. дівчат особливо, ну, окрім умов, окрім, я не говорю тут про форму, про, хоча це теж важливо, е, про медицину, про, але для дівчат необхідні чіткі інструкції і можливості кар'єрного росту. То якщо ти мотивована бути військовою, іти військовою кар'єрою і здобувати найвищі там, звання до, і доходити до, до там, звання генеральше, то в Ну, покажіть мені чіткі інструкції, як я це маю зробити. Не через те, що я народжу дитину, а за період моєї декретної відпустки в мене буде повищення звання, ну, тому що стаж йде. Не через те, що я можу просто працювати з документами. Не через те, що в мене є там, чоловік військовий. А покажіть мені, що мені потрібно зробити. І я це зроблю. Якщо мені потрібно вивчити це, я вивчу це. Якщо мені потрібно Добіжте. добігти, я добіжу. Якщо мені потрібно побудувати команду, яка буде змінювати щось там в Генеральному штабі чи в Міністерстві оборони, я це зроблю. Але не маєш. Угу. Немає чітких прав. Я, до речі, згадала а, нещодавнє своє знайомство а, з американською адміралкою, матір'ю п'яти дітей. Вона а, командує кораблем сьогодні. Так? Тобто вона адмірал, яка командує кораблем, одним з тих кораблів, які заходять у це в Чорне море а, в межах нашого наших спільних оцих навчань. Це до того, що це не, не міф, так? тобто це реальність. І вона, от, маючи досвід розмови з нею, тобто я розумію, скільки їй довелося зробити, досягнути, так? щоб отримати право командувати американським військовим кораблем. А, якщо ми кажемо про правила у війську так? і правила добору, і кар'єрного зростання, для того, щоб залучати, так, ми хочемо залучити якісних людей і хочемо якісних, виховати якісну військову еліту. Достатньо самих правил рекрутингу, наприклад. От що би мало бути, що би мало зробити, що мало відбутися на рівні формальних правил для війська, а що, наприклад, стосується вже самого суспільства? От я хочу також, щоб ми на цьому зупинилися. Mm -hmm. Але перше, що в самому війську? Ми казали про рекрутинг, тобто має бути рекрутинг, який спрямований на те, щоб показати людям їхній шлях до успіху. Mm -hmm. так, що ще важливо для того, щоб ми мали позитивну селекцію, скажімо так, позитивний добір людей і щоб кар'єра їхня зростала на основі позитивної селекції. Насправді все важливо, але я такими маленькими кроками йду, тому я думаю про там рекрутингову систему, для чого? Якщо говорити, для чого це? То це для того, щоб збільшити якість в армії. Ми не зможемо прописати правила, де Радя... Вихідці радянської армії, генерали, які є сьогодні в, в українських збройних силах, які будуть казати, добре, нам ці правила підходять, і ми перенавчимося, і ми навчимося mm -hmm. по-іншому працювати, і поважати гідність і честь солдата, і ми, ну, ми будемо реформувати, і не списувати майно, там, чи будемо mm -hmm. грати по чесних правилах, де всі не крадуть в армію, тому що ми ж знаємо, що Міноборони і армія – це один ну, лакомий кусок для, для грошей, для великих грошей. Ми їх не заставимо це зробити. Як не заставимо державних службовців, які вже при владі там, з 91-го року, там, чи, чи ще якихось, які такі бюрократи, змінюватись і вводити якісь інші е, методи своєї, ну, своєї самореалізації на державній службі. Але 
окрім рекрутингової системи, звичайно, це наповнення, як іде солдат від такого звання до такого, від такого до такого, що він повинен зробити, які курси пройти, окрім ротації, які він повинен відвідати, тому що у нас є зона ООС, а то просто російсько-українська війна, він знає, що він повинен самовдосконалюватись, а він може це зробити таким чином, таким чином, таким. Що його командир записав на такі курси, на курс виживання, на курси англійської мови, на курси пізнання інших, для отримання інших професійних якостей. Будь це, та це робота з міновибуховими пристроями, угу. якщо він, там, наприклад, просто солдат. Оце наповнення армії повинно бути якісне, це як наповнення школи і уроків в школі. Ті реформи, які відбулися з 2014 року, вони якимось чином десь відкатуються, десь навпаки йде посилення, але це не йде механічна системна робота реформ Збройних сил України. Тобто все рівно є скандали там, з харчуванням, все рівно, і от воно межується і завжди в якомусь такому вимірі, як ваги. Одне туди пішло, одне назад скотилось, одне вверх пішло, ну, тобто в залежності від людей. Ще одна важлива ціль армії сьогодні – це не втрачати мотивованих професійних людей, mm-hmm. тому що ну, для мене це дуже великий біль і проблема через те, що мої побратими, вони після семи років з 2014-го там, служачи і ну, отримавши такі знання і такий досвід війни, і вони йдуть, і вони йдуть через те, що вони кажуть. Вони вигорають. Вони, вони вигорають. Вигорають через, через навантаження велике? Ні, не через навантаження. Вигорають через те, що вони кажуть, що відкат іде, через те, що вони стоять на позиціях, до них приїжджають командири і провіряють, там, наскільки два сантиметри від відра там, чи ще чогось. Ну, що повертаються оці радянські, немає нових, нових технологій, вони йдуть через те, що ну, їм доплачують за те, щоб не стріляти в ворога на передовій. І армія дуже сильно зараз залежить від людських якихось факторів і від самої людської особистості. Тобто, якщо ти знаходиш хорошого командира, ти за нього тримаєшся, як ніби це е, усиновлена дитина, яка тримається за хороших батьків, бо вона потрапила в цю сім'ю. І потім ми бачимо, як цього командира ну, починають також тут або міняють. Або система змінює, тому що ну, mm-hmm. якісь кошти, щось там ще щось. Або його просто знецінюють. знецінюють і все. І тоді солдати, я кажу, хороші солдати, які пішли добровольцями, які мотивовані далі служити, вони йдуть з цієї армії. І все. Для мене це проблема. Я собі оце, розмовляючи з тобою, ще знаєш, про що подумала? Про наскільки ми, як суспільство, маємо справжній попит на добру армію. Адже армія в радян... ну, стереотипно в Радянському Союзі і вже навіть армія в часи незалежності, але до війни, вона все одно була чужою. Угу. Тобто це було абсолютно... В принципі, влада будь-яка була чужою, а тим більше армія, це ну, вважалося чимось, краще піти на чорну роботу, так, ніж піти до війська. Тобто вона була позбавлена сенсу як інституція. З одного боку, армія піднеслася у своїй значущості, розуміння в її природи через війну. Так? Тобто люди нарешті зрозуміли, вони побачили, що вони це в якийсь момент усвідомили, що вони готові стати військом. І це військо захистило тих самих людей. Але через, ну, через ці всі відкати, про які ти кажеш, так, вони, це ж не прошили людям. Так? Людям не прошили оцей зв'язок від початку до кінця, що військо — це ми. І, і воно десь так відкотилося. І сьогодні Дивно, так? Тобто є ще стереотипне оце бажання, а, от навіть я бачила сьогодні в день католицького а, Великодня, так? Mm-hmm. В, а, а, пасочки в, в шоломах так? Mm-hmm. військових. Тобто є оце приналежність, значить, показати якесь зворушливе своє ставлення до Збройних Сил, чи там в День Збройних Сил всі хочуть показати, як вони люблять Збройні Сили. 
Але чи суспільство насправді готове сьогодні підтримувати військо не, не аплодисментами, так? не постами в Фейсбуці, а от тим от внеском, готовністю частиною бути в тому війську, бути частиною того війська. Так? От, ви народити і виховати майбутнього воїна, так? Mm. От в цьому сенсі. Виховати дитину, я скажу, що для мене, бо я виховую сина, це боляче, тому що я зрозуміла, що військово-патріотичне виховання в Україні побудоване на все, на те, що ті добровольці, які готові там Майдан, ті, які тут, волонтери, тобто ця частка суспільства, які, яким не байдуже, вони готують своїх дітей до війни. Тобто всі вишколи, які проходять там військово-патріотичне виховання на громадянському рівні, громадянське суспільство, та? ГОшки, які створюють, це наші ж діти один одного, якого ми знаємо. І е, мій син задав мені питання. Мама, якщо діти е, вороги виростуть, вони теж підуть воювати. І я боюсь, ну, я кажу, ну, напевно, якщо буде далі війна, ну, тоді я аж маю готуватись в 5 років. І я розумію, що якщо б була оця, можливо, якимось, не, ну, не те, що не демократичним, але е, прийняли політики високого рангу, прийняли правило, що ми всіх готуємо е, і навчаємо оці військовим елементам, хоча б базовим, і кажемо їм, що все, ви там даєте присягу, хто дає присягу, ви готові захищати цю країну. Тоді е, діти б інших там, чиновників, які б на тому ж полігоні з такими ж самими дітьми патріотів займалися, вони б створювали свою, якісь, свою комунікацію, свою mm-hmm. спільноту. А зараз е, суспільство чи готове бути жертовним і йти до війська, і чи готове воно підтримувати вже на цьому році війни, тому що е, Ну, мені говорили, ду, та, вони потомились, мені говорили дуже там образливі. І про податки, як вони платять, і це все йде війську, і про воїнів, і як це, ну, особливо ці маршрутки, це все. Воно ж в суспільстві, в інформаційному полі все крутиться. Е, якийсь негатив по відношенню до військового чи до ветерана. Суспільство не готове стати жертовним, піти до війська. Готові окремі елементи цього суспільства які готові боротися за цю країну. А як ми маємо це змінювати? Тому що, о, якщо подумати, що є первинним, чи це хіба це ставлення водія маршрутки до ветерана породжує зневагу до ветеранів, чи навпаки, через те, що ми не змогли забезпечити належну шану ветеранам, водій маршрутки може дозволити собі виставити таку людину. Ми перші добровольці, які там повернулись, демобілізувались, чи перші, які пішли, ми не знали, що нам будуть якісь там пільги давати, чи якісь там кошти платити. Ми йшли без, без нічого, і нам не потрібно було робити з нас соціальне навантаження на державу і показувати це в усіх засобах масової інформації, що ось у нас там 450 ветеранів, а тому квартиру дай, а тому то зроби, а маршрутку безплатно зроби. Для чого ми взяли тоді законодавство України, яке формувалося на ветеранах Другої і Першої світової війни, яким потрібні були там ті телефони, безкоштовний mm-hmm. проїзд там, і, ну, і перенесла їх на сучасних воїнів, на сучасних героїв з іншою, і, з іншою мотивацією зовсім, з іншими можливостями. Якщо б ми повернулися і нам сказали, знаєте, давайте ми будемо там робити все можливе для того, щоб ви могли працювати і заробляти собі е, хороші кошти. Можливо, вам потрібне там навчання. Давайте два основних пункти. Там, чи три – психологія, бо ви, бачу, трошки втомилися психологічно. І ми робимо е, там, податкові пільги для компаній, які будуть вас наймати на роботу, навчати і робити вас з нових професіоналів, тому що ви мотивовані, в вас там гостре відчуття справедливості, ви ніколи там, ну, ви будете працювати на благо держави. Тобто, навпаки, це, до речі, дуже важлива думка, що замість того, щоб нарощувати спроможність у тих людей, які отримали бойовий досвід, їм нав'язали неспроможність через пільги. Так. 
І, і що буде? Ми чи... є зараз великим соціальним навантаженням, тому що в нас весь час іде якась ротація. І люди зараз легко. Якщо не маєш коштів, іди підписуй контракт. Ну, три... І УБД, 20... мало, УБД все, іди, і всі йдуть там за УБД. І за... У нас більше 400 тисяч. Чому не отримати тих 200 тисяч, які, які були? Ну, а в нас так. більше 400 тисяч ветеранів, плюс у нас армія зараз там, ну, 200, більше, да, 200 тисяч. І у нас ця ротація постійно відбувається, і кількість УБД збільшується, і кількість соціального навантаження. А потім все просто, за старим методом, зріжуть все, і буде негативний. Якийсь... Бо вчили людей, це ж на, на, навчили тобто, це. Тобто, так, люди, навчили людей, людей, що це, тобто, з тебе є якісь соціальні пільги. Тобто, він уже привик, що він з цим УБД їде там, в метро, він ну, розраховує на це. Плюс він розуміє, що він там полікуватись може тільки через цю корочку да, учасника бойових дій. А потім буде великий суспільний негативний прояв, і коли це все вріжеться, тому що економіка не витримує. Угу. Та, треба думати, до речі, і це треба думати про це разом з самими е, ветеранами. Тобто, які одного дня, я сподіваюся, ми будемо мати е, ну, усвідомлення та, на рівні державних інституцій, що це треба змінювати і що це відбудеться там в межах якогось діалогу і заміщення, що це не буде так, як в нас робиться традиційно, змінами до бюджету, в бюджетну ніч е, угу. все обнулили. Так? А це ж мало, має бути тоді. По-чесному, тоді це має бути просто відбутися якась система заміщення, щось одне замінило, тобто неспроможність замінюється на якусь так. спроможність додаткову. Так? Це через діалоговий процес, через нормальний якийсь як суспільний договір між ветеранами і е, армією, і, і ми повинні будувати так, щоб і солдат хотів до кінця служби служити, там, рости, і там, через, там, наприклад, 25 років вислуги в армії він отримував ту квартиру, щоб в нього було військове містечко, де проживала його жінка з дитиною. І як американська армія будується? Вони поселяють дружину. Так. Ця дружина з дитиною, яка посе... має поселення в військовому містечку, вона має соціальні пільги. І соціальну безпеку від держави, як Сполучених Штатів Америка. І солдат знає, що він не порушить присягу, тому що це загрожує безпеці, безпеці його, родини. його родини. А в нас такого немає. Чому не будувати? Ну, чому не брати краще? Тобто з радянської армії, з російської ми беремо там кращі там якісь елементи окопної війни, там е, КГБ, розвідки, ну тому що треба вчитися і їхнім методам. Та? З американської ми беремо от, е, структуру, як втримати солдата і як зробити з нього професіонала. До речі, це про, про ставлення взагалі до ветерана, це є е, окрема культура і навіть культ. І якщо брати Сполучені Штати, це ж починається ще від Абрама Лінкольна. А, якщо ти була в Сполучених Штатах, пам'ятаєш mm. на цю табличку на Міністерстві так. ветеранів з фразою Лінкольна. А, за, а, треба дбати про того, хто тримав бій, про вдову його і сиріт його. Оце є великими буквами на Міністерстві ветеранів століття. Так? Тут тобто вже декілька століть ця табличка там висить. І якщо подивитися а, навіть на культуру похоронів, так? тобто президенти досі беруть участь у похоронах ветеранів. Я бачила таку фотографію, де колишній президент Трамп зустрічає з літака домовину, домовину з солдатом, який загинув. Тому що він головнокомандувач, він перший віддає шану і просить пробачення за те, що не вберіг. У нас це трошки все по-іншому. У нас, на жаль, жоден президент не був фактично на жодних похоронах, жодного військового, незалежно від його рангу. Ми навіть не маємо досі цього протоколу. Так? В нас похорон. тільки зараз, наскільки я знаю, Міністерство ветеранів, тому що там працює Рещенко, то вони стараються прописати цей термінал, як ми будемо ховати. У нас немає можливості, у нас взагалі культури немає до військових і до ветеранів сформованої такої, як би мала бути. Воно повинно формуватися 
воно формується не швидко, але воно повинно укріплюватися в ментальності подяки за службу, просто звичайної подяки за службу, чи в доби пам'яті, коли хтось загинув на фронті, щоб це мама не дізнавалася через Фейсбук, що її син загинув, і це все вже йде як трагедія. Ну, не соціальні мережі, інструмент для пам'яті. для пам'яті. Повинен бути церемоніал, коли цій мамі приносять звістку з великою пошаною, з великою вдячністю за виховання Зараз. такої і за жертовність сина. І е, так як у нас, жоден, ну, у нас не було поховання, де був президент, і в нас ветерани, як у випадку Микитенка, спалюються, самоспалюються перед адміністрацією, а досі не зустрівся там президент з ветеранкою, з Юлією Микитенко, моєю посестрою, хоча вона просила аудієнції, то з таких кроків ми бачимо, що як суспільство може поважати ветерана, якщо влада, якщо чільні інституції, якщо так? чільні інституції не поважають. Тобто, фактично, верховний головнокомандувач, головнокомандувач, так? Тобто, ми кажемо там про президента, про міністра оборони, про начальника генерального штабу, так? так? Тобто, це їхні, фактично, їхня присутність і їхня участь і їхня шана оцій ветеранській спільноті, це є одним з головних сигналів до людей, до суспільства, що ми ведемо це військо і ми просимо його підтримати, бути частиною цього, цієї спільноти. Дивіться, пані Оксана, воно не може бути так, якщо людина щиро цього не відчуває і не хоче. Якщо в неї немає в ментальності, в головах, поняття влади як інструменту для змін цієї країни, а є тільки влада як утримання свого «я» на престолі. У нас не буде е, такого, якщо е, це не стане ну, навіть не інструментом, якщо, це не віде, якщо людина цього щиро не хоче. Е, ветерани використовуються сьогодні тільки як політична складова, угу. Це вивести маму покійного на сцену і показати, що ти щиро шануєш маму і чи жінку в там вдову, чи дітей, Або, і да. щиро там даєш їм того зірку героя України, але не цінивши повністю систему нагород, тому що не може бути герой України і той, який віддав там своє життя і кивало. Ну як так? Тому, якщо це людина щиро хоче, то вона може це зробити. І в нас, насправді, ну, за сім років я поки не бачу жодного такого випадку, який би е, це було щиро, це було не на камеру. Uh -huh. Якщо б це не було інструментом політичних маніпуляцій, і щоб ця людина робила через те, що вона відчуває, я головнокомандувач, я несу відповідальність за цих людей, я несу відповідальність за ці сім'ї. Тому що... Якщо б змінилась політика і використання власті з не на часі, навпаки, ну, відзеркалення відбулося, тоді, можливо, б формувалося. Це, до речі, Все от вона настільки ті процеси циклічні, напевно, треба еволюцію. Так? Тобто тут іншого шляху немає. Бо я собі думаю, люди, напевно, коли вони обирають президента, вони ж також не думають, що Верховний Головнокомандувач – це ж не для параду на Хрещатику. Що Верховний Головнокомандувач – це той, хто віддасть їхнім, команду їхнім дітям йти на смерть. В принципі, Верховний Головнокомандувач – це не для миру, це для війни. Так? Тобто, і, напевно, якби люди також, ми всі разом доросли до того, що коли ми віддаємо свій голос за очільника держави, ми довіряємо їм най... йому найдорожче дітей. життя наших дітей. Давайте будемо маніпулювати в медійному просторі питанням дітей. Хоча це не найкращий інструмент, але ну, як змінити тоді? Дітей, питанням дітей олігархів, питанням дітей військових, питанням, як змінювати країну. Все ту країну змінюєте, змінюєте. І до чого дійшли? Де ваші реформи? Провалилися усі. Тільки чекаєте, поки вам американці скажуть, що робити, і грошей дадуть. Моя місія 
як місія нашої, там, там, з дівчатами ми собі написали, що ми повинні передати Україну нащадкам в кращому стані, ніж ми її успадкували. І ми робимо все для дітей. Тобто, обираючи президента, я думаю про те, чи він не буде, ну, чи не буде сформована настільки політика, щоб мій Макар ішов. І якщо треба буде, він піде. Якщо треба, він, ну, якщо треба буде, він буде служити в війську. Але тут хочеться, так щиро хочеться пишатись головнокомандувачем mm -hmm. і довіряти, і дійсно віддавати цю честь про якесь таке сакральне, ось це, знаєте, відданість державі, відданість головнокомандувачу, можливість піти за першим приказом вперед, а цього немає. Тому, з... дивлячись на те, що, знову ж таки, що все ми, ми все є в циклічному такому так. розвитку, так? напевно, мусимо, знову ж таки, самі будувати. Тобто тут тепер до... Був якийсь момент, треба було мобілізуватися, і невідомо, чи не доведеться це найближчим часом знову робити для того, щоб мобілізуватися і там зі зброєю тримати, і будувати інституцію війська, так? Бо війська фактично не було, його треба було розбудувати mm. з нуля. Що, майже новий закон, тепер президент сам може мобілізовувати всіх. Та, може, президент може Причому все. всіх ветеранів і контрактників, які вже... Тільки повернулися там, тільки почали якось жити, пройшли складний етап там, психологічної адаптації, зрозуміли, що е, все їхнє життя знову повністю змінилось, вони не зможуть спілкуватися з іншими, вони спілкуються тільки в колі своїх і навчились не звертати агресивну увагу на якісь процеси, які образливі можуть відповідатися на вулиці. І тут тидин гойда у військо. То, то, то таке відчуття, що просто ну, абсолютно люди не, не розуміють, що управління державою – це також наука, знання, уміння, що це не можна просто прийти і покроїти це все там, по, по якихось дивних на, на свій розсуд. Це, це, як, це викрика та, для того, щоб щось шити, ти мусиш знати, як воно працює. А тут кожен думає, що він собі може отак от порізати, порізати і, і докупи склеїти. І ну, я розумію з однієї точки зору, чому так. Тому що, ну, я ж кажу, мотивовані йдуть, і ті, які мають досвід, йдуть. І ця циклічність, вона, ну, оцей, е, пішов, контракт підписав, пішов, другий пішов, третій пішов, і ніяк немає там якогось елі... народження елітарності в армії, ось такого ще поняття. Повер... Ще й повертаються старі. Так, е, то я розумію, що в разі е, небезпеки, Потрібен бути якийсь законодавчий механізм, який поверне нас всіх знову до, на Схід захищати країну, але ми і так підемо без законодавчого ну, якогось там процесу. І якщо говорити не про персоналі, а просто про посаду президента, не про так, я ну, не буду. Тобто для прізвище мене, не має значення. Прізвище для мене так. не має значення. Е, про саму поса, про інституцію, то е, це повин, ну, повинен бути головнокомандувач, який поважає е, військо, ветеранів, який е, щиро хоче змін в країні, але е, повинен бути, повинне і суспільство змінюватись. Суспільство повинне мати бажання до змін. Також поважати військових, поважати ветеранів. Ну, тому що наскільки ми там часто е, запускаємо там якісь кампанії, як громадський сектор, там, поваги, приклади руку до серця, скажи там дякую за твою службу, ну, це так одиниця, може хтось там ти 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 і все. Бо це треба також вірити? Так. І це, це не можна зробити. І це теж про щирість суспільства. Так не можна зробити. Ти не покладеш руку до серця і не скажеш дякую, якщо ти не віриш, що він зробив щось для тебе важливе. І це теж про щирість суспільства. Це не пошипки говорити. Та, ми знаємо, чи ти на війну пішла. Ну, угу. чи там поза спиною. Це щирість про те, що ти приходиш і люди хочуть дізнатись, а як, а що, а важко, не важко, можливо, там чимось цей. Ми, ну, повага, а чим, що, що зробити? Що? Ну, ніхто ж не питає. За сім років ветерани, що для вас зробити? Ветерани скажуть, заберіть ці всі пільги, не робіть з нас клоунів, не використовуйте нас в політичних своїх маніпуляціях і дайте нам можливість заробляти і нормально жити. Так. Все. І ще один такий от аспект, який, мені здається, дуже важливий, про досвід в школі. 
Проте тоді це був досвід 10 класу, десь, а, коли а, до школи запросили ветерана з Донецького аеропорту. Та? І сказали, що це є герой, та? він кібор з Донецького аеропорту. І а, одна з учениць запитала, а куди він літав? І тоді вчителька почала виправдовуватися, що ми не розповідаємо дітям про війну, щоб їх не травмувати. І е, тоді питання, а як от за сім років фактично вже є ті, хто ну, випустився, тобто вже майже ціле покоління е, шкільне так, угу. завершило свій цикл навчання. І я не здивуюся, якщо ми маємо серед тих дітей дуже велику кількість тих, хто не знає, не усвідомлює, що ми є у стані війни, тому що їм ніхто ніколи про це не сказав. І ми бачимо дефіцит ну, осві... освіти на загальнонаціональному рівні. Можливо, ми можемо зараз, знову ж таки, тут заміщуючи черговий раз державні інституції, так? Угу. може разом з громадами, може там, об'єднуючи зусилля і громадських організацій, Створювати, тому що найважливіше ось тут треба формувати це на рівні дітей, власне, тобто їхню, їхні хоча б усвідомлення стану речей. Ми не можемо дати їм військового вишколу, але ми можемо принаймні їм дати усвідомлення загроз і необхідності бути готовим до, до того, щоб ці загрози стримати. Ми також часто відвідуємо школи і в також мені особисто там діти задавали питання, а хто на нас напав. І тут не про те, що не, можна, не, розк... не, не, не потрібно розказувати дітям, тому що їх це може травмувати. Їх більше травмує, коли їх не готових кидають туди. І це можна, меседжі можна всім сказати від першого класу, якщо в садочку можна говорити. А в нас зараз батьки в садочку, в школах сперечаються, чи святкувати 8 березня і поздравляти хлопчиків, mm-hmm. чи 23, чи поздравляти хлопчиків на 14 жовтня, чи дівчаток на 8 березня, і чим привітати. В цей, і ми багато шкіл відвідали, але немає масового і немає того, щоб впливало на процеси в Україні. Тому що це в одну школу пішов один клас, в іншу школу – другий клас. Але масового немає. І тут повинна працювати голови ОТГ на 14 жовтня, знати, у нас є таке свято, всі школи проводять на державному рівні пояснювальну, роз'яснювальну роботу, що це за свято 14 жовтня. Ветерани є у кожному селі. І кожен ветеран може в цей день одягнути форму, тому що ми так не одягаємо форму, свої нагороди і піти до дітей. І сказати, я там ветеран, і діти задають прекрасні питання. У мене є ідея от на завершення нашої чудесної розмови. А можливо подумати про якусь ну, таку медійну історію, тобто розповідати, от, поки там ті державні інституції і всі решта будуть роздумувати. Можливо, щось ми можемо зробити, так? От ви передовсім, може, mm. я би могла чимось допомогти. От створити такий е, YouTube-альманах, так? От mm-hmm. про просвітницький для, е, для молоді. Ну, для дітей. У нас так. є і мультики, в нас є історія, яка пов'язана там, з козаками, з сучасною війною. У нас є сучасні герої, діти потім будуть, ну і там їхні діти, дітей будуть так, потім це читати в книжках. І просто коли... Можливо описати, от що ми можемо зробити. Наприклад, ми можемо описати, переосмислити і описати головні там бої, битви, так? Угу. На вже сучасної війни показати наміри, бо насправді досі ніхто не артикулював навіть е, наміри тої самої Росії, то, а чого вона напала. От як сьогодні дитина спитає, чого Росія на нас напала. Бо напала, на, бо напала так. А, і, тобто спробувати показати це через от, самим потихеньку, навіть нехай це будуть дуже коротенькі історії, але щоб, щоб можливо навіть ті, Вчителі чи в тих громадах, де вони хотіли би розказати, але вони не мають сьогодні де це взяти, вони ж не можуть Інструмент. це придумувати. Інструмент, так, да. і ще більш свідомі там запрошують ветеранів і так. показують якісь документальні фільми. Ми там пропагуємо документальні фільми і про 
для старших дітей, про жінок, які загинули зараз, які ми створили, їхня мотивація. І це все не в жалі словому такому, що ой, там жінка загинула. І, і це, це про жертовність, про мотивацію, про те, що вона вибрала свій шлях, що вона має право, про те, що її діти, які стали сиротами, пишаються нею. Угу. За те, що в них така мама крута. Тобто, власне, щоб це не було про, знову про страждання і мучеництво, та. Та? це щоб це була історія успіху. Про гордість. І насправді це є історія успіху, тому що е, за розрахунками Росія добре зраховувала, вбиваючи Збройні Сили, України там, десятиліттями, і вона розраховувала, що вона зайде, не буде спротиву. І те, що ми вижили, це її величезний успіх, і це тільки наш успіх. Ой, та всі вже втомилися від тої вашої війни на сході України. Скільки можна вже про це говорити? Там, тут більше нікого нема, тут іншого чуда немає, ніхто нам не прийшов допомогти. Тобто люди в, в капцях, там, хто що мав, Стив в тому, що воювати. І цим треба пишатися, от, власне, показати цю історію, е, як історію успіху. У цій гумовій капці влітку 2014 року це історія успіху українського народу. Да, тому що ми можемо війти в історію світову, як ми проговорювали на наших там, мотиваційних зустрічах, що ми можемо війти в 21 столітті як країна, яка розпочала боротьбу проти. Російської а тоталітаризму про і стала свідом ну, демократію будувати через протест мирний спочатку на революції гідності, потім від відвоювати свою незалежність, і може бути країна символ в Європі і в світі, яка розпочала цей етап. Чудесно. Я думаю, ми собі придумали знову нову роботу. <реш> Як завжди. <реш> Як завжди. А, чим і займемося. А наразі я сердечно дякую за дякую. нашу фантастичну розмову.